uh, penzi mtazamaji tena tunakukaribisha kwa moyo mkunjufu katika lesoni yetu ya kwanza ya kota ama rubo ya pili inayosema pambano kuu the great controversy inamaanisha kwamba ni pambano kati ya uovu na uzuri mabaya na mazuri adui na na Yesu ndio hili ndio pambano kuu na tutakapoenda pamoja wachanganusi ama walimu wasomi wa Biblia watatuweza kutufunulia kadri ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu na kabla hatujaendelea katika mkono wangu wa kulia tuna mwalimu sikuni wapendwa karibu sana kota hii ambao tumeanza Mungu pia na tunaomba ya kwamba tuweze kufuatilia pamoja na tembee pamoja hadi tena tutakapofika tamati tutashukuru Mungu karibu sana amina elder pastor willis tunashukuru Mungu karibu wasikilizaji na wasomaji kwa jina naitwa William Willis kwa saa hii ni mchungaji wa eneo la Kangemi district karibu sana msikilizaji asante ah, sana ah tu mbele za Mwenyezi Mungu tunapoanza lesoni yetu uimidiwe mfalme bapo tupendaye tuwaje mbele zako tukiwa na wingi wa shukrani kwa maana umekuwa mwema kwetu tulipoachana katika kibindi ilichopita robo iliyopita umekuwa mwaminifu hadi tumeweza kukutana tena katika siku ya leo tunapo kusifu na kukuinua milele zote yes. tuomba roho mtakatifu atufundishe yaliyo mapenzi yako tunapoenda kujifundisha neno lako baba tusionekane bali uonekane na utukuke milele ni katika kristo tumeomba na kuamini amen, amen. amen. Uh, tunapoingia katika kitabu chetu cha uh, ufunuo 12 unaposoma hii mstari wa 10 ufunuo kumi na mbili mstari wa saba kukawa na vita pale mbinguni baadhi ba, uh, baadhi ya malaika na yule adui na Mikaeli wakapigana vita tunaona kwamba Mikaeli akaweza kuwa mshindi e, pasta na hi, kwa nini hili pambano likawa ndio tunaona kwamba inaitwa the great controversy na swali lingine labda linalokuja hii vita ilianzia wapi na kwa nini hii vita ikaanza na ni kwa nini hii vita ikawa asante asante mwalimu aha <laughs> uh, inaitwa vita kuu inaitwa vita katikati ya mema na, na mabaya inaitwa tumaini kuu inaongelea sura moja <laughs> mtu akaswalisha kiangalia Biblia Biblia inatufunza nini central theme mwingine akajibu akasema ni Yesu mwingine akasema ni mpango wa uokovu mwingine akasema ni msalaba so ninapoulizwa ilianza aje vita kuu tunalipata katika vitabu vitatu kwa Biblia ambao ndio chanzo tunatuambia kwanza ni ufunuo ambaye inasema kulikuweko na vita binguni Mikaeli hiyo ni ufunuo 12 saba ukiteremka chini na Isaya anaongelea na Ezekiel anaongelea akituambia kuna mwanaume anaitwa Lucifer ambaye alifungua vita dhidi ya Mwenyezi Mungu na Mungu akafungua vita ya upendo dhidi yake na ndi imekuwa vita mpaka leo so hapo ndiyo mimi tangulizi ama chanzo cha vita huu na adui ambaye ni huyo adui shetani ambaye anajiita Lucifer ambaye ni nyota ya asubuhi. Mm-hmm. Anajaribu ku, kwa ubinafsi kuelezea vile wengine ama Mungu ajetosha kwa nguvu zake. Lakini Mungu kwa upendo nyingi. Mm-hmm. Maana hali yake ni upendo. Mm-hmm. Anajaribu kudhihirisha na, na umejua ni vita maana tukitaja vita ni ya wanajeshi. Mm-hmm. Wanajeshi sio wa kucheka, wanajeshi ni wanaume wa vita. Mm-hmm. Um, hiyo ilikuwa katika baadhi ya utangulizi 
tuingie katika fundisho letu la leo linaosema the war behind all wars mwalimu nilikuwa na kitu hapo tangulizi la nyongeza ya kwamba Mungu ana tabia zake za kipekee mm -hmm. na tabia zake za kipekee alikuwa amemwekea Lucifer kama nyota ya asubuhi inangara inaimba mara saba kile kilitokea hapa katikati akaona Mungu hatoji akaanza kupaa kama kama nyota ya asubuhi mm -hmm. akaona ya kwamba nitapaa paka mawimbu, mawinguni ambapo Mwenyezi Mungu anaishi mm -hmm. na mimi nitakaa katika hiyo kiti ya enzi mm -hmm. maana tabia za Mwenyezi Mungu ni upendo na upendo haina sheria haina sheria sasa aliona ya kwamba kile Mungu anaendelea kupenda na vile Mungu amependa watu wake na anampenda yeye na Mungu ni mpole akaona mm -hmm. ya kwamba mahali ambapo hapana sheria mimi nitainuka na Mungu anapoiona kwa sababu haoni hapa mm -hmm. si nitakuwa juu mm -hmm. so pendo la Mwenyezi Mungu liko ndani yetu mm -hmm. nasi lazima tuishi kwa upendo tukiangalia kwamba ulimwengu kuna vita so ulimwengu kuna vita na swali ambalo niliuliza hapo awali hii vita ilianzia wapi Mwalimu vile pasta alijaribu kuliweka mm -hmm. ya kwamba vita ilianzia pinguni. Mm -hmm. Vita haikuanzia hapa vile wengine wanapodhani mm -hmm. ilianzia kule Edeni. Mm -hmm. Vita ilianzia pinguni mm -hmm. chinzi Lucifer alipochiinua kupita kiasi mm -hmm. akaona ya kwamba Mungu hatoshi. Mm -hmm. Sasa pale majeshi yake ya kuungana pamoja naye kwa roho moja mm -hmm. ya kwamba wachukue ushukani. Mm -hmm. Kumbe serikali ya Mwenyezi Mungu ina msimamo mkubwa zaidi kuliko wao waliko na udhaifu na wajijui. Asante. Ndipo kitabu cha Ufunuo 12 mstari wa saba inasema kisha kukazuka vita mbinguni Mikaeli na malaika wake wakapigana hilo choka mkuu waka wakapigana pamoja na malaika zake lakini choka hilo na malaika wake walishindwa na hatimaye apakuwa tena nafasi mbinguni kwa ajili yao amina so tunaona kwamba baada ya kiburi lipo mwingia rusifa ambaye aliyokuwa ni malaika aliyeumbwa na Mungu alikuwa mkamilifu na tunaweza kuona vile walimu wamesema kwa, uh, kwamba vita ilianzia pale mbinguni kiburi ilipo mwingia huyu rusifa tunaona kwamba aliweza kuona kwamba na yeye anastahili kufanya nini walimu kujin ku, 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 achukue katika nafasi ile ya Mungu ndipo naye aweze kufanya nini kuijukua aweze kukaa katika kile kiti Mungu alikuwa anakikalia kiti, kiti, kiti cha enzi ndipo sasa tunaona kwamba hapo vita ikatokea na hizi vita ambazo ziliweza kutokea yeye alikuwa ana, amekasirika sana alikuwa anataka abudiwe lakini tunaona kwamba Mungu alimpatia muda wa kufanya nini? Kumuonesha upendo. Upendo ule hadi ukazidi wakati anapowadanganya viumbe vingine ama ni malaika wengine pale mbinguni kwamba Mungu si wa haki. Mungu anakuanga ni e, ni dikteta. Na haya yote yalikuwa ni kinyume. Ndipo tunaona kwamba Mungu anapo jaribu kumpatia nafasi ya kutubu na kujirudia aka kiburi kamuingia ndipo akamtuma wapi alifukuza pale mbinguni kwa sababu iwapo Mungu angemuondoa katika kipindi kile Tunge, tunaona walimu kwamba angeweza kufanya nini kweli angekuwa na ukweli fulani kwamba Mungu ni nani dikteta ni katili Mungu ni dikteta lakini kwa sababu ya upendo akaweza kumuondoa pale sasa swali langu walimu ni hili Mwalimu Willis. Mm, nakusikia mwalimu. Hapa duniani mm. wakati mbinguni nafasi yake ilikosa. Hapa hapa duniani kulikuwa ni biba la takataka la kutupa hu, uh, atupwe huko. Wow. Tunashukuru sana. <laughs> mwalimu. <laughs> Mauliza swali nzuri na tamu inayotupa kuwaza. Mhm. Mm uh, nikifungia pia kwa utangulizi nitaje kuwa amekuwa na asira. Mm -hmm. Amefungua vita na walioko mbinguni. Mm -hmm. Na Mungu alipeana kitu inaitwa uchaguzi. Kizungu anaweza isema choice. Mm -hmm. Free will choice. Mm -hmm. So wa mbinguni wote ndio maana hata alipata malaika wakamfuata. Mhm. Mm maana alipeana hiyo uchaguzi ni upendo. 
Mungu anapotupea uchaguzi anatupenda na, na, na alipewa. So yeye akafungua vita sio binguni tu. Mm-hmm. Ebo angalia alifungua vita binguni hapa duniani Yesu akamfuata. Mm-hmm. Bado akamweka kwa msalaba na akamua. Mm-hmm. Mara zote adui ana apendi watu wa Mungu. Mm-hmm. Na kwa asira nyingi ndio maana anawasaliti, ndio maana anawaua. Ameua mamilioni kutoka mwanzo. Mm-hmm. Angalia kundi la ili ili wanao leta uwiwisho reformers mm-hmm. wanaposimama angalia the wilderness aliwa persecute aliwatesa kwa asira angalia vile biblia inapokuja kutafsiriwa mm-hmm. na ukisoma kitabu ambalo limeandikwa na Ellen G White kwa great controversy ambaye ni vita kuu kitabu kando tu waacha lesson yetu mm-hmm. inasema biblia ndio authority na unapolifunza ulifunze kama biblia ujue ndio msingi na msimamo ambaye inatukuisha kiimani kwa Mungu. Mm-hmm. Mungu akaamsha kanisa la Kiadventista ili iwe taa. Maana hapo mbeleni ukiangalia aliingia kwa dini na akabadilisha dini na dini ikawa inamwabudu kuliko kuabudu Mungu. Mm-hmm. So kanisa litasimama na limesimama na habari ya injili ya Yohana mfunuo 14 sita mpaka 12. Mm-hmm ambayo itangaa kwa duniani kwa tuabudu Mungu tusiabudu adui mm-hmm. tumheshimu Mungu tusimheshimu adui mm-hmm. na vile niliulizwa il, alitupwa kwa taka ulipoangalia alitupwa kwa taka sio kwa taka amepewa free will uchaguzi Mungu anapigana vita yake kwa upendo mm-hmm. hata sisi pia tunaweza pigana vita yetu kwa upendo, upendo. naweza sema hiyo mwalimu kwako tena asante sana Walimskunyi. Naam. Tunaona kwamba huyu Lucifer ni mudanganyifu. Na Yesu ama Kristo tunaona anafanya nini? Anashika. Kweli. Ah, uh, Lucifer wakati anapoanza vita alikuwa anajua kwamba hatafanya nini? Atashindwa. 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 Mm-hmm. Na mbona akaweza ku kuingia katika hali hiyo ya vita Mwalimu kila mara watoto wanajaribiwa shule mm-hmm. Na wanapojaribiwa shule mm-hmm. sio wote wanapita mtiani mm-hmm. wengine wanaanguka wengine wanaendelea mm-hmm. Na Lucifer aliposimama akaangalia ya kwamba yeye anaweza kuonekana Na Mungu amesema ya kwamba yeye halasimishi Mungu sio kulasimisha Vile mwalimu alitangulia kusema mm-hmm. free choice mm-hmm. Na yeye akaamua kuenda mkono wa kushoto. Akasema mm-hmm. hapa ndiyo kutakuwa kwangu. Mhm. Vile Lutu alichakuwa kuenda kule wapi? Sodomu. Sodom. Mungu hakumpinga. Mm-hmm. Yeye alichakuwa kuenda huko. Mm-hmm. Lakini unaona wale ambao wanachakuwa kuenda mkono wa Bwana. Mm-hmm. Ndio wanapata useevu na umaarufu na kusimama wima katika neno la Bwana. Mm-hmm. So neno la Bwana pekee ndio litatupatia ushindi. Na neno la Bwana ndio msingi wa maisha yetu maana lile ndio letuumba sisi. Lakini tunaona ya kwamba shetani amerushwa hapa ulimwenguni ili aweze kuchukua utanganyifu na kuwakosesha watu wa Mungu kurudisha mahali ambapo wako. Mm-hmm. Na mwishowe anapokurudisha mahali hapo tena naenda kushitaki kwa Mungu mm-hmm. anasema huyu angalia ulisema mm-hmm. ni wako ako mm-hmm. wapi. Mm-hmm. Kumbe tuniani hii Yohana uh, wa kwanza tana anasema ya kwamba tunachua kwamba sisi ni wake Mungu mm-hmm. sisi ni wake Mungu lakini duniani ni ya waovu Shetani ako hapa kutanganya watu wa Mungu ili tusiweze kurithi ufalme wa bingu sababu sisi ni wapitaji. So kwa hivyo tunapochipa moyo tukiwangu ya kwamba Mungu alitushindania na akakuumba tena atatushindania tunapokuwa katika majaribio Mungu tena atatupikania tuweze kushinda. Amen. hapo uh, tunapoangalia katika ili fundisho wa mwalimu Willis tunaona kwamba sisi tumeumbwa katika uh, hali sisi umbo letu na la Mwenyezi Mungu huwa linafanana. Ni kifipi hapa sasa na ndipo sasa tunaona kwamba kiburi imeingia mtu ambaye anaofanana na Mungu tena anamuhasi Mwenyezi Mungu. Wow, tunashukuru. Ameuliza swali, mwalimu ameuliza swali. Kiburi inaingiaje? Hii hii uchaguzi wetu tumeachiliwa tuchague kutupea uwezo wa kufanya uamuzi hata shetani maana Mungu ni pendo pendo hiyo angalia badala ya kukubali upendo itawale maisha yetu ina inazaa 
sio kutoka kwa upendo lakini kutoka kwa ubinafsi na kutoka kwa hiyo hali ya dhambi ya kishetani mm -hmm. kiburi iliingiaje kiburi ilipatikana moyoni biblia inataja ilipatikana moyoni mwa lucifer akajiona afai akajiona anataka kuwa mkubwa zaidi ako kubali kuwa na sura ya Mungu na mfano wa Mungu aliyopewa mm -hmm. na kwa sababu kuna uchaguzi kuna uzito ni, ni taje tu nikielezea kuna unaangalia vita kuu tunapoongelea vita kuu vile iliingia ndio vita vita ikaza vita zingine zote paka leo na kuna vita kuu inakuja dunia pia inapomalizwa so kiburi imetawala dunia na kiburi inapotawala dunia Yesu akija duniani analeta unyenyekevu ambaye ni dawa ya kiburi unyenyekevu uvumilivu kuna perseverance kuna humility kuna patience ambaye Yesu alidhihirisha kwa nguvu zake na hiyo ndiyo dawa ya kiburi asante mwalimu uh, tunaona kwamba planet earth has been involved ambayo ilikuwa ni kamilifu mbele za Mwenyezi Mungu Mungu aliumba mbingu, mbingu na inji na vyote vilivyomo vikiwa katika hali ambayo ni ya utakatifu uzuri ndio ilikuwa Mwale. katika hali ya uzuri ndio tunaona kwamba adui ameingia adui anapoingia ameyaribu ama ameharibu ule uzuri wa Mungu ambao aliweza kuweka kufanya nini kuutengeza ama kuumba mwalimu sikunyi kweli tena tutafikia katika hali ya kuwa kat, kurejeshwa katika ile hali ya Mungu ambaye alikuwa anahitaji kuwa ama hivi ndivyo tutaendelea kuisha ah uh, nashukuru hapa nakubaliana na mchungaji vile alisema timocracy mm -hmm. na katika maisha ambayo tunaishi kuna kiti inaitwa katika ulingo wa siasa na kwamba unapoileta ulingo wa siasa wewe aida uende asimio au ukae wapi UDA mm -hmm. lakini unapokaa UDA au asimio uangalie mahali ambapo matunda yatapatikana mm -hmm matunda ambayo itapatikana ndio wewe utafulo shipo useme tumbo langu limeshiba mm -hmm. lakini ukionda mahali ambapo hakuna chakula utashipa nini mm -hmm. utakula nini mm -hmm. so vita inapokuwa hapa ulimwenguni kuna mahali ambapo tutakimbilia tupate msaada mm -hmm. na msaada wetu tutapata kwa Yesu Kristo hakuna mm -hmm. mahali pengine tutapata mm -hmm. so tunapoangalia kwamba mahali pa kuchakua tuchakue mahali ambapo tunajua ya kwamba hata ulimwengu hapa unapoishi tunaenda mahali kuishi mahali pa kamilifu asante bwana willis yes kwa muktasari tu unaweza tuambia dhambi ni nini wow <laughs> nashukuru ni niongezee kidogo kwa uh, mzee wa kanisa mzee sikunyi ametaja democracy democracy ndani ya Yesu democracy ya Mungu mhm mm natupea mwelekeo maana alipoleta democracy na hiyo jina democracy leo hii dunia inaitumia tofauti kwa democracy ni wengi wapi wengi ambao wako kwa usawa ama kwa ukweli wapi mm -hmm. wakiwa wachache na wako kwa usawa wapi mm -hmm. e, umeuliza swali na naomba urudie hiyo swali yako ili nipate vizuri dhambi ni nini swali kubwa swali kubwa mwalimu sijui tutaijibu aje walakini ni kidogo kwa hekima ambaye Mungu amenipa dhambi ni wasi dhambi ni uvunjaji wa sheria ndani exactly. mm. ya mimba yangu ilipachikwa dhambini na maanisha nini kuwa dhambi alilolifanya adamu wa kwanza limetudhuru kizazi cha wanadamu wote kwa hivyo dhambi dhambi ni kutengana na Mungu nikijaribu kuiangalia sio tu kuvunja sheria wacha leo hivi le shetani ameweka dhambi ukiona mtu ameiba kuiba ni matunda ya dhambi ukiona mm -hmm. mtu amezini kuzini ni matunda ya dhambi mm -hmm. kuna ile kiini cha dhambi ndani mm -hmm. kama mwanafunzi wa darasa la theology anaweza sema dhambi sio tu uasi mm -hmm. ni ile kiini cha dhambi kinachofanya tunakufa mm -hmm. na hiyo ndiyo shida ya bingu na hiyo ndiyo ileta Yesu na hiyo ndiyo iliua Yesu msalabani mm -hmm. ambaye hiyo akitatua vile ameshaitatua saa hii tuna matumaini mwalimu kwako upendo unapata njia ama love finds a way tunaona kwamba adamu na hawa wanapo kula lile tunda ambalo waliweza kukatazwa na Mwenyezi Mungu 
wanaamishwa katika shamba la Edeni ambao ndio ilikuwa makao yao. Lakini tunaona kwamba uh, katika kitabu cha mwanzo unaposoma mwanzo 3:19 Mungu anamwambia Adamu kwamba kwa jasho utafanya nini? Utakula. Utakula. Sasa hapa upendo inaonekana aje. Upendo iko aje kwa sababu anamwambia kwamba kwa up- kwa jasho yako utafanya nini? Utakula. Mwalimu Mwalimu kuna vitu Mungu ametupatia tayari mm-hmm. ya kwamba tuweze kushukulikia. Mm-hmm. Wamekupatia kitu wakasema hii kitu itunze usicho kaiharibu. Mm-hmm. Na ukiharibu kuna matatizo itakufuata nyuma. Mm-hmm. Nduku huyu alikuwa amepewa kitu ambayo hangeona shida yoyote katika maisha ni mwake. Mm-hmm. Lakini akafika mahali akaazi, akakosa kufuata sheria ya Mwenyezi Mungu. Wewe kama serikali imekwambia usiibe na wewe unaweza unaenda kuiba. Mwisho utafanya nini? Utafungwa mpendwa. Mm-hmm. Na Mungu amempatia masingira mazuri na marada mazuri ya kwamba hapa masiwa utapata, hapa kivuli utapata, jua halita kuchoma, utashukulika, kisha unakucha kuharibu. Mm-hmm. Basi Mwenyezi Mungu aliweza kumtoa. Mm-hmm. Na alipomtoa hakumaanisha ya kwamba amemtoa milele. Alikuwa na mpango mzuri naposoma wa Efeso anasema Mungu alitangulia kujua haya mambo mm-hmm. na mwisho akasema ya kwamba mwanangu atakuja tena kushukulikia mm-hmm. so sisi hatujaenda mbali sana Mungu ako tayari tena ameturudisha nyumbani mm-hmm. turudi katika Edeni mm-hmm. na hiyo Edeni wakati tapofika tutakutana naye mbinguni tukiimba wimbo wa Musa na mwana kondo asante mwalimu Willis ni upendo gani ambao unaonekana hapa anapotolewa katika nyumbani mwake mahali amezoea mahali ambapo hana shida sasa naambiwa kwamba kwa jasho yako utakula. Alipewa uchaguzi. Maana upendo ni uchaguzi. Mm-hmm. Eh, love sets us at liberty, sets mm-hmm. us free. Upendo utupa mm-hmm. uhuru wa kuchagua. Mm-hmm. Na alipochagua akachagua maovu. Mm-hmm. Na akaendelea kuishi kwa maovu. Mm-hmm. Lakini tuna matumaini maana ukiangalia eh, Bwana akiongea. Mm-hmm akisema kizazi cha mwanamke mm-hmm. ambaye kizazi cha mwanamke ambaye ni Kristo ambaye ni mpango wa uokovu uliowekwa mm-hmm. akasema kita kuponda ponda kichwa kuponda mm-hmm. kichwa ni adui atapondwa kichwa na mm-hmm. tutawekwa uhuru na washindi mm-hmm. walipofunguliwa macho waligundua kweli ukiangalia msalaba msalaba ni upendo mm-hmm. inaweza kuwa ni tabia ya warumi ni chuki ni machungu lakini Yesu anapokufa kwa msalaba mm-hmm. ile msimali kidungwa kwa miguu na kwa mikono mm-hmm. damu ya Yesu Kristo inapotiririka Calvary mm-hmm. Mungu anasema na kupenda mm-hmm. na siwezi taka niwe binguni na wewe mwenye dhambi upote mm-hmm. ndio maana iligarimu uhai wa mwana wa Mwenyezi Mungu mm-hmm. Mungu anatupenda na tuna matumaini maana Yesu anaongea kwa anapochomwa moyo hatik na disappointment mm-hmm. kiu binadamu tunapofanya tunalolifanya mm-hmm. yeye tuna matumaini kwake tufikirie vile Yesu alivyopiga vita ndio maana Yohana moja tatu inasema Yesu alikuwa mmoja aliyeziumba mm-hmm. zote na alipoomba vyote ndio mwanadamu ameanguka lakini tuna matumaini Asante mwalimu. Karibu. Tunatumaini kwamba na tunaona upendo kwa sababu baada ya, ya Adamu na Hawa kuasi katika shamba la Edeni ilikuwa ni kwamba wafe. Hmm. Lakini kwa sababu ya upendo wa Mwenyezi Mungu ndipo sasa tunaona kwamba wanaondolewa katika shamba la Edeni na njia mbadala Mungu anawapatia anawaambia sasa kwa sababu mumeasi. Mtafanya nini? Mtafanya kazi kwa jasho. Mm. Kwa jasho ndio mule. Mm. Mm. Sasa unaona ile e, ghadhabu ya kifo imeweza kufanya nini? Kutolewa. Imeweza kuondolewa. Yes. Imeweza kuondolewa. Ni upendo kama si upendo ingefanya nini? Inge, e, angefanya angewaua na afanye nini na umbe wengine. Lakini kwa sababu alikuwa anapenda Adamu. Ndipo sasa tunaona kwamba anamuondoa katika shamba la Edeni asiendelee kufanya uovu akiwa amempatia njia nyingine ya kumfa, ya kufanya uokovu ndipo so tunaona kwamba anafanya kafara katika shamba la Edeni ambayo iliyokuwa inamaanisha kwamba tunaposoma katika kitabu cha Roma uh, Warumi tuna inasema kwamba 
hakuna dhambi inge, dhambi haingeondolewa pasipo mwagikaji wa nini damu wa damu so ndio tunaona kwamba Mungu anafanya kafara pale inayomlenga Kristo pale msalabani atakuja kufa katika uh, kipindi akiwa Yesu ndiye akiwa uh, uzao wa Adamu ndipo sasa tunaona kwamba anamwambia uh, uh, sasa katika uh, 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 Genesis chapter 3 verses 15 mm -hmm. now God is speaking mm -hmm. to the serpent mm -hmm. anamwambia kwamba wewe nimeweka uadui wewe na uzao wake uzao wake ni, ni nani ni Kristo atakuponda kichwa chake mm -hmm. chako naye utamuuma wapi kisigino kisigino okay. ndio tunaona kwamba ukweli ana anamuuma kisigino anamweka mpale msalabani lakini haishii hapo Yesu anamshinda katika hali ya kufu kufuka. ya kufufuka penzi mtazamaji tuni, ni, ni lezoni ambayo ni nzuri sana tunaona kwamba kupitia kwa Kristo tumeokolewa ni kwa, ni kwa sababu ya neema tumeweza kufanya nini uokolewa unaposoma katika kitabu cha waefeso mbili mstari wa na tisa. kwa neema tumeweza kuokolewa si kwa matendo yetu ambayo tumeyafanya mazuri si kwa uzuri ambayo unaoonekana si kwa masomo yetu mm -mm. ni kwa sababu ya upendo wa Mwenyezi Mungu ndio umeweza kutufanya nini kutuokoa na ameweza kutoa Kristo pale msalabani akafa akafufuka akaenda mbinguni na saa hizi leo hii Kristo amekaa mahali patakatifu akiendelea kutuombea mbele za Mwenyezi Mungu. Mwalimu hapo kitoko tu tunaona ya kwamba Yesu anapomaliza vita mm -hmm. na kuandamana na malaika hati kule mbinguni. Mm -hmm. Katika uh, waife, uh, ufunua anasema ya kwamba katika ulimwengu wa pingu huu ambao anaenda kuunda upya hangetaka yeye apaki huko peke yake. Mm -hmm. Anataka wanadamu wote wachukumike pamoja na yeye kule mbinguni ili waweze kumshukuru Mungu akimuimbia pamoja. Mm -hmm. So ni chambo letu ya kwamba tuweze kumtekemea huyu Mwenyezi Mungu maana tayari ameshashinda vita. Mm -hmm. Na tukiwa ndani yake tutashinda vita. Mm -hmm. Na mimi nashukuru sana uh, Ayubu anasema ya kwamba hata ngosi yangi kichafuka, ngosi yangi kichupuka, niko na hakika nitamwona nani? Maishi, mazi ambaye anaishi. Mm -hmm. Which means anaelewa ya kwamba Mungu aliwenda kuandalia makao na sisi tutahishi pamoja naye. Mm -hmm. Majaribio haya ambaye natukuda inakuja yapo lakini tukiwa ndani ya Yesu tutashinda. Maana yanasema ya kwamba yeye alishinda vita na tukipe moyo na sisi tutashinda tukiwa ndani yake. Mm -hmm. So kwa hivyo tunapoendelea kuisha katika pambano kuu hili tunapokuwa ndani ya Kristo tutakuwa washindi na tutamshinda huyu ibilisi tutaenda kwa makao makuu pamoja na Mungu. Amen. Katika ukuani kuu. Kuhani kuu. Tunaona kwamba Yesu anapofufuka ama hapoenda pale mbinguni amekaa patakatifu amevikwa na Mwenyezi Mungu katika uh, bazi la kuani kuu ili kuhani inamaanisha nini mchungaji tunapomaliza asante lesoni ya vita kuu inasema vita dhidi ya mazuri ama mema na maovu mm -hmm. tukisikia hiyo tunani maana nimesema vita ni ya wanajeshi mm -hmm. na tunapoongelea hii vita kuu kuhani lazima awe kiongozi na atuongoze mm -hmm. kuhani kitajwa inatupea picha nzuri ya kumuona kuhani na nguo lake nyeupe la kumuona kuhani na mambo ya ukovu kwa sababu ya damu inayomwagika mm -hmm. hii ni ishara ina maana fiche naposema pia ni mwanajeshi ni ishara ina maana fiche maana Mungu anaposimama kama kuhani yeye ndio muumbaji mm -hmm. na anaelewa kweli adui vile kuhani anaelewa kweli dhambi mm -hmm. Lazima asimame awe, awe katikati wa kutuunganisha mm -hmm. ile nguo ni utakatifu mm -hmm. Eh, ile nguo inasimama mahali pa Yesu. Mm -hmm. Na nguo yenyewe ni tabia nzuri, mm -hmm. kuishi kwa imani, sio mm -hmm. kitabia ya kushika sheria ya shetani ameweka, mm -hmm. sio hukumu ya kutisha wenye dhambi ambao wataangamia. Mm -hmm. Tukisema hukumu kwa wao wanaookolewa ni habari nzuri na habari njema. Angalia tabia ya Yesu. Angalia maana yeye ni kuhani kwetu. Inatufunza nini? Mm -hmm kutoamini uongo wa kishetani. Mm -hmm. Amekuwa mwongo kuanzia mwanzo. Angalia vile alianza hatutakufa, tunakufa mm -hmm. na tutakufa. Mm -hmm. Angalia vile alianza sheria za Mungu haziwezi shikwa, mm -hmm. zitashikwa kwa wao wanaookolewa, kwa wao wanaobadilika. Mm -hmm. Kama wa Adventista, kama viongozi wa kanisa, angalia vile tunaongelea nguo 
ambaye ni tabia nzuri ya Yesu ndani yetu ambaye inatupa ushindi kama makuhani leo hii ndio maana Petero akatuita makuhani mm-hmm. nikipeleka mawazo hebu angalia walawi 17 msomaji 11 inaongea kuhusu uhai wa mnyama damu inaongea kuhusu kifo cha mnyama ukiunganisha walawi inasema kweli na uangalie Yohana sita. Inasema kuwa we must eat lazima tukule ile nyama na tukunywe ile damu. Hii ina ishara gani na inamaanisha nini msomaji ulifika Walawi 17 11 na Yohana nimesema Yohana ngapi? Sita. Sita. Sasa sita inaongelea kuhusu kula mwili wa Bwana. Inasema Yes msomaji. Naomba nisome. Mm. Itakuwa hivyo kwa sababu itakuwa itakuwa hivyo kwa sababu uhai wa kiumbe umo katika damu nimewaekeza kuondolewa damu madhabahuni ili kufanya ibada ya upatanisho kwa ajili ya roho zenu kwa sababu damu hufanya upatanisho maana uhai umo katika damu nashukuru sana yeye ameweka vizuri so kuna kukula mwili na kukunywa damu hiyo ni ishara ya kukula meza ya Bwana ama kutumia meza ya Bwana ambaye inatutakasa. Na umuuliza kuhusu kuhani. Leo hii kuhani wengi ama wachungaji ama maelders ama wazee wa kanisa ama viongozi tunaishi maana tunaishi kwa uongo wa kishetani, uoga wa kishetani, ubinafsi. Tunaishi kwa kubeba guilt ile ile inayotusumbua moyo na aibu na tabia mbovu. Lakini kama kuhani kama kuhani Kristo alipokuja kama kuhani aliishi kwa ukweli na wanaoongoza kanisa la Mwenyezi Mungu wanafaa kuishi kwa ukweli amina kwa uoga uoga wa kumuogopa Mungu mm-hmm. sio kuogopa hali tuliyo nao kuwa wataniona mm-hmm. sio ubinafsi ya hali ya kujitolea mm-hmm. self sacrifice ama selflessness mm-hmm. ambaye Yesu alitimiza so umeuliza kuhani angalia kazi ya kuhani intercedes kwa hivyo tusimame katikati ya walimwengu ambao wanaoangamia tuambie ukweli wa Mungu na maana Kristo ametawala na roho wake leo hii atatawala tutaishi kama kuhani wa kuintercede ama msimamizi katikati wa kupitisha kutoa giza kuleta mwanga kupeana kinga kwa wanaookolewa asante mwalimu asante mtazamaji kwa kutufuatilia na asante sana kwa muda wako mwalimu sikunyi Mwalimu. Jambo lako la mwisho. Mwalimu ningependa tu kuangalia ile fungo Petro anaposema ya kwamba nyinyi ni wateule mm-hmm. kohani. Amen. Na mnapokuwa makohani na wafalume mm-hmm. na watakatifu katika nyumba ya Bwana. Mm-hmm. Nyinyi ambao mnasimama katikati ya malengo, mm-hmm. mahali ambapo kumefungika. Mm-hmm. Lasima mnapokuja kushughulikia jambo, mnashughulikia kwa busara kama wasewa wa kanisa, mm-hmm. sio kulala upande na upande kwa sababu mm-hmm. sisi tumekuwa makohani. Mm-hmm. Na tunapokuwa makohani, lasima tushughulikie jambo hili kwa usawa vile Yesu mwenyewe alishughulikia. Mm-hmm. Yesu hajawahi kuwa kushoto wala kulia. Mm-hmm. Hajawahi kuwa na tabia mbili. Mm-hmm nguo yake imekuwa nyeupe na hata wa leo. Je, yeah. sisi ambao tunaishi siku ya leo ni weupe kama Yesu Kristo tunapoongoza kanisa? Lakini mwalimu kuongezea tu kidogo. Tunaona ya kwamba Yesu anasema ya kwamba wale ambao wameshaanguka, mm-hmm. wale ambao hawachapata nafasi kuona mwanga, mm-hmm. Yesu amekuja ili waone mwanga. Mm-hmm. Na bila amekuja ili waone mwanga, mm-hmm. watubu thambi zao mm-hmm. na wamurudie. Mm-hmm. Na anasema wanapomurudia hata ya kumbuka tena yale maofu na maafa ambayo ulifanya kule nyuma. Mm-hmm. Atayechukuliwa kwa upya na wataanza kuishi upya. Minyororo ambayo ilikuwa imekufunga inafunguliwa mm-hmm. na wewe nakuwa huru ili unapokuwa huru uwe pamoja na kumngoja kumlaki Kristo. Amen. Amen. Pastor, mm. jambo la mwisho na unapotupeleka mbele za Mungu kwa maombi. Tuko vitani. Ni kama zile swali tulizoanza nazo. Tuko vitani. Sisi ni wanajeshi. Mm-hmm. Hebu tupigane vita kama wanajeshi, tusilale. Mm-hmm. Swali kauliza kama Mungu ni mzuri, kwa nini tuko duniani mbaya? Mm-hmm. Kama Mungu ni upendo, kwa nini amekubali maovu ya wepo? Mm-hmm. Oh, kwa nini vitu vibaya vinafanyikia watu wazuri? Mm-hmm. Ile soni ya vita kuu itajaribu kupambana na maneno haya. Itupe kuelewa, itupe kuishi, itupe kuipenda. Karibu sana. Kuna mengi yatazidi kufunuliwa. Tuachie Mungu atusaidie kwa safari hii. Amina. Unyenyekee tuombe pamoja.
jina lako Mungu litukuzwe ndani ya moyo umetupa kutambua kuwa tuko vitani hii vita wewe umeshinda na unatuambia kuwa tuna uchaguzi wa kuchagua ushindi asanti maana tuna imani kuwa tutahesabika kwa walio washindi jidhirishe tutembeze kuota hii ukipendezwa baba tunapofunga kuota hii layo iliyoisha na tunapoingia kuota mpya na lesoni mpya hii ambao tuko nao wakati huu asanti kwa uwezo asanti kwa nguvu asanti kwa ushindi asanti kwa binguni asanti kwa uzima wa milele na asanti kwa upendo leo hii tupe ushindi kwa yote ambayo umekusudia na maana una mpango nzuri nasi unatutakia mema utakii maovu yoyote baba sio bahati nasibu umecheza na maisha yetu unatuelewa kabla tuzaliwe na tutaishije duniani jidhirishe kwa yote katika jina la Yesu tunaomba tukiamini amen, amen.